dès l'ouverture, on reconnaîtra euh, le son des, des appareils électroniques, des smartphones qui nous sont très familiers. Donc, c'est à la fois un clin d'œil et à la fois, ça peut devenir complètement oppressant et complètement obsessionnel. Où selon les contextes dramatiques, on a sous les doigts quelque chose de mozartien, en référence au personnage de Papageno, forcément. Et on a parfois un langage pianistique qui est plus impressionniste, avec, avec des rythmes plus complexes, des nappes, des textures. Euh, on a aussi euh, une, une écriture qui est parfois dense, percussive. Derrière cette facilité d'écoute, euh, avec des thèmes faciles à entendre et, et qu qui trottent dans la tête, euh, il y a dans la musique, dans l'harmonie, dans le contrepoint, il y a des, beaucoup, beaucoup d'autres indications qu'on entend ou non. Progressivement, l'idée s'est imposée à moi qu'il fallait que je raconte une histoire qui ne soit pas la mienne, qui soit universelle, une histoire qui parle de tout le monde, une histoire qui parle de l'amour, une histoire qui parle de notre rapport à la technologie, de ce que l'invasion de la technologie dans notre quotidien change dans les relations humaines et spécialement euh, dans les relations amoureuses. La comédie, c'est peut-être la chose la plus difficile à réaliser, euh, parce que dans, dans la tragédie, on peut, on peut se laisser aller, on peut se, on peut se relâcher parfois dans, dans la plainte, dans, dans l'excès. Dans la comédie, tout fonctionne sur le rythme. Le défi principal dans une œuvre au registre comique est de garder un rythme permanent garder euh, une fraîcheur et une spontanéité dans l'humour. Il y a beaucoup d'humour dans la partition, malgré des sujets quand même qui sont des sujets d'actualité sur la société et euh, qu'il fallait défendre en fait, qu'il fallait faire sérieusement. Quand Papagena s'en va, Papagena se retrouve tout seul et cherche à refaire sa vie. Donc on pourrait dire que c'est une histoire qui, qui commence 20 ans ou 30 ans après euh, l'histoire de la flûte enchantée elle-même. Les différents instruments sont des personnages à part entière on a l'impression sur place en train de jouer, de, de jouer une œuvre de musique de chambre avant tout. C'est un peu la flûte enchantée 2.0 et c'est un opéra qui, qui, qui se pose un peu aussi le, le question de notre rapport à la tradition. Musicalement, qu'est-ce qu'on fait de cette tradition musicale Est-ce qu'on la respecte telle qu'elle sans rien changer le texte Est-ce qu'on est qu l'ignore Est-ce qu'on va à l'opposé de cette tradition Est-ce qu'on la passe un peu à la moulinette d'une écriture un peu, comment dire, comme la mienne, qui est faite de rupture et de mélange. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de cette tradition Et c'est aussi en amour que la même question se pose. C'est-à-dire, on a des traditions, on a des stéréotypes sur le rôle des hommes, sur le rôle des femmes, sur l'amour, sur qu'est-ce que c'est qu'être amoureux, comment on exprime qu'on est amoureux. Et puis en même temps, il y a la technologie qui vient tout bouleverser nos repères et qui introduit des usages complètement différents, des comportements complètement différents. Donc que reste-t-il de, de nos traditions et de, de nos préjugés, de la galanterie, de la drague qu Qu'est-ce qu que tout ça devient à, à l'époque des smartphones Il faut 
Cette scène est vraiment fondatrice de l'opéra puisqu'elle fait rencontrer un personnage virtuel et un personnage réel. Euh, après, sommes-nous des personnages réels Ça reste toujours une question euh, en suspens. Qui est plus réel Est-ce que c'est le smartphone qui finit par avoir des, des émotions et nous qui, qui nous qui devenons un peu des machines C'est une des nombreuses questions qui est posée par cet ouvrage. Elle sait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que malgré son, son air... Euh peut-être un peu superficiel ou autocentré où on a l'impression que elle dit qu'elle veut un jeune homme beau riche jeune intelligent bon voilà ça peut apparaître d'abord sous un jour un peu léger mais au final on se rend compte que quand même elle est pas juste sur le site de rencontre pour avoir plus de followers sur son Twitter quoi elle est là aussi pour rencontrer sérieusement l'âme sœur quoi quelqu'un qui lui plairait et à qui elle pourrait plaire on a tout de suite pu explorer la relation qu'on a avec ces objets, euh, qui est finalement une relation de transfert euh, de ce qu'on fait avec euh, les êtres humains, parfois avec nos proches, très proches. Et cette, euh, cet objet-là est peut-être ce qu'on a de plus proche euh, encore euh, de notre intimité. C'est vraiment euh, un, à la fois un prolongement de nous-mêmes euh, et, euh, et notre souffre-douleur ou notre ce qui nous rend puissants aussi donc c'était vraiment passionnant et, et, et très amusant à, à réaliser c'est je crois ma première ma première intervention vocale pour euh, interpréter une machine finalement le sujet peut-être le sujet majeur de, de l'opéra c'est l'invasion euh, du smartphone dans nos vies et le fait et dans nos vies et même dans notre intimité c'est qu'avec l'oiseleur, on a l'habitude de travailler ensemble. Moi-même, je ne pourrais pas analyser ces compositions. Je sais juste qu'elles me plaisent et qu'elles qu ont un spectre d'émotions euh, qui me convient, puisque ça va de la tendresse, de l'amour à, à la fureur, au désespoir.
Comment je définirais le personnage de Papageno euh, Comme quelqu'un de très simple, qui, qui aime manger, boire, euh, qui est une espèce de conception de la vie très simple, et, et, mais surtout qu'il veut tomber amoureux, surtout après sa, sa rupture avec Papagena, qu'il l'a quitté pour un berger. Et donc c'est pour ça qu'il décide de s'inscrire de sur, sur un site de rencontre, il enchaîne des déceptions. Le personnage de Papageno, il est, il est naïf, il est maladroit, il fait des gaffes. Donc, en même temps, il a certaines convictions. Il est végétarien, par exemple, ce qui peut lui valoir des déboires. Euh, donc, j'espère que ce personnage, surtout, euh, il, il, sera, il sera attachant et il conservera les qualités du Papageno de la flûte enchantée. C'est-à-dire que chacun s'y identifie, chacun le trouve drôle et il a un côté très humain qui nous permet vraiment de rentrer dans l'histoire.
comme elle a un côté euh, un peu impulsif et euh, justement donc ce franc parler qu'elle peut avoir ce côté un peu euh, cash bah c'est un personnage qui est très rigolo à, à interpréter parce que du coup elle a mille attitudes mille mille facettes et mille émotions qui la traversent dans l'écriture de ta pièce c'est marrant parce que il y a des moments d'un un certain lyrisme qui n'est pas évident à concilier avec cette fraîcheur. Par exemple, dans le, dans la, dans le Papagno de Mozart, c'est peut-être un peu plus euh, sautillant, plus léger. Dans la partition, euh, il y a beaucoup de répétitions. Le, le smartphone Galaxo répète beaucoup, beaucoup, souvent les mêmes choses, entre autres nouveaux messages, mais que mais que c'est jamais vraiment toujours la même musique. Donc non seulement euh, l'œuvre est colonisée par des, des, des sonneries de téléphones portables qui sont incessantes, qui sont parfois un petit peu discrètes comme une petite blague en arrière-plan, qui sont parfois très envahissantes et qui vont interrompre carrément les personnages. Et donc euh, progressivement, l'idée est venue aussi de faire du smartphone un personnage de l'opéra qui vient taper sur l'épaule, qui vient déranger les personnages, qui porte les textos d'un personnage à l'autre lorsque deux personnages communiquent par texto uniquement. La différence là, c'est que ça va très vite. Euh, puisqu'il y a les questions, les réponses, les lettres euh, euh, sont des, très courtes. Finalement, le texto, ça n'est que ça. Finalement, c'est une lettre qui est réduite, euh, mais qu'on prend quand même le soin de rédiger et on choisit les mots. Donc, euh, les mots sont très révélateurs de l'un et l'autre personnage. Si on écoute la chanson « Pauvre cochon euh, » tout seul, on a une belle chanson en lutte mineure, qui est une variation d'ailleurs du thème de Papageno, donc ça les personnes plus expérimentées les oreilles les plus expérimentées pourront reconnaître que c'est le thème de Papageno qui est passé en mineur et qui passe de Allegro à Adagio, un tempo plus lent, qui est donc complètement transformé. Euh, mais finalement, ce qui en fait l'intérêt et toute la tension dramatique, c'est qu'il est tout en déroulant cette complainte du pauvre cochon, il est sans cesse interrompu par le smartphone. Et ça, ça crée quelque chose de complètement différent. Parce que ça crée beaucoup de tension et ça crée une scène où on a plusieurs niveaux de, de lecture, on peut s'identifier au personnage de Papageno et essayer de partager sa tristesse, ou on peut goûter simplement le côté comique des interruptions répétées qui, finalement, nous empêche de vraiment ressentir euh, une émotion authentique. Je 
je passionnant, mais je l'ai déjà, mais je l'ai déjà, je l'ai déjà lu. une femme qui est très féminine, c'est une institutrice, elle, elle a fait des études, donc elle est très engagée dans ce qu'elle fait, enfin, elle a beaucoup d'énergie et elle est assez proche de ses émotions, je trouve, euh, c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans ce personnage, c'est que je le trouve assez proche de moi en fait, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à le chanter. En général, tous les baritons d'opéra, c'est des personnages très, très torturés, c'est des frères, des pères, de... Euh, qui, qui veulent une vengeance. Papa Guénaud, c'est quelqu'un de, oui, de d'innocent, de, en quelque sorte de frais. Il y a une scène où Galaxo apparaît alors qu'il n'est pas dans la partition. En fait, qui, c'est, 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 son intervention n'est pas marquée puisqu'il y a, il n'a rien à dire. Il, il, il commente par mime. On a imaginé un banc, un banc public. Euh, ça aussi, c'est, une, c'est un lieu éternel de de l'opéra, mais aussi du cinéma. Euh, on pense à Lou Beach, on pense à des, des, des grandes scènes de cinéma où les personnages se retrouvent ou s'attendent sur un banc. Donc c'est déjà en soi un lieu très fort, un lieu qui est déjà cadré, euh, où on se resserre sur, tout de suite sur euh, un moment de, de, 
d'intimité et puis euh, une arrivée, un départ, euh, c'est très, très scénographique. Ils sont en phase et ils sont tous les deux dans, dans des rêves de douceur et de, et de tendresse et de, de délicatesse qui ajoutent aussi à l'atmosphère de, de cette scène, euh, ce qui va rendre ex extrêmement jaloux d'ailleurs le personnage du smartphone qui lui euh, n'a pas du tout l'intention de, de s'arrêter sur ce banc. Cinderella est assez proche de ses émotions. Elle n'hésite pas à dire euh, ce, qui, ce qui la fait vibrer. En fait, quand ça va, on voit tout de suite que, euh, par exemple, la relation avec Papageno, euh, ça va fonctionner. On comprend bien le, le voyage émotionnel qui se passe à ce moment-là, un petit peu les montagnes russes. Euh, j'y vais, j'y vais pas, mais j'ai quand même envie d'y aller. Une simplicité, une fraîcheur dans ce personnage qui est très agréable à, trou à chercher, mais j'espère à trouver. C'est un personnage qui dérange et qui, et qui vient mettre son grain de sel euh, alors qu'il est une machine. C'est un ajout, mais si on écoute bien la musique, on s'aperçoit qu'il est là tout le temps. Et donc composer un opéra, ce n'est pas seulement composer une série de chansons, c'est les, les sélectionner soigneusement, sélectionner les, choix, euh, les textes, les, les, rapports, les rapports entre eux, de manière à ce que le tout forme une histoire cohérente et que l'auditeur le, le, soit emmené par une espèce de fil magique du début à la fin, dans quelque chose qui est équilibré, qui est cohérent, et surtout lorsqu'il s'agit d'une pièce comique, il faut que ça garde tout le temps un certain rythme, pour qu'on ne s'ennuie pas, donc il faut qu'il se passe tout le temps quelque chose.
on a souvent la lecture de la lettre à l'opéra, on a des grandes scènes de lettres comme ça, euh, dans, dans Werther, il dans, 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 y a la mélodie de Massenet aussi qui s'appelle la lettre, et c'est des moments toujours très forts, mais cette lettre-là, elle contient beaucoup plus de de charnel, de, puisque c'est de l'écriture de Papageno, euh, elle a voyagé par la poste, il y a un timbre qui a été collé par Papageno, et tout ça, elle, Tindarella le note euh, évidemment, elle reçoit ça comme une sorte de, de cadeau enchanté qui serait apporté par une fée. Il y a une forme de romantisme aussi que Papageno a dans le fait d'envoyer une lettre, euh, quelque chose qui est une attente un peu plus longue, euh, qui permet de fantasmer l'autre. Tindarella dans cette scène-là, elle est elle est chez elle, donc elle est dans une tenue assez décontractée, euh, mais qui n'est pas la même du tout que celle de Margarita, qui, elle, est beaucoup plus girly, euh, très tendance, très branchée. Elle, on voit tout de suite que c'est une intellectuelle, que son rêve, c'est de, de devenir uniquement écrivain et de, et de pouvoir lâcher ses, 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 ses cours et de ne plus corriger ses copies. C'est une création totale, donc euh, on doit s'approprier le personnage, réfléchir à comment on le voit, nous, en tant qu'interprète, par rapport à la vision du compositeur, qui est quand même assez claire, puisque le compositeur écrit euh, le rythme, la mélodie, les intentions, euh, il y a beaucoup de choses de noter sur la partition. Mais il y a une part de créativité assez importante pour euh, la personne qui va le chanter pour la première fois. Alors moi, j'adore parce que j'ai un imaginaire assez, euh, assez grand. <rire> Donc j'aime bien euh, euh, me décrire la vie du personnage pour l'imaginaire du spectateur, c'est tout d'un coup une entrée de, 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 de la lumière, de l'espace, de la nature, de l'érotisme qui est toute simple par une bascule de lumière et un, un petit déplacement. Et, et ça, c'est encore la force de la musique et de l'opéra.
pas isolé, je suis à tes côtés et je suis désolé de te voir déprimé. Tu n'es pas isolé, je suis à tes côtés. Aujourd'hui tu ne peux avoir un amour ce dont tu parles. Amitié et soutien, amitié et soutien. Je serai ton ami, oh il faudra quand tu seras guéri, on en reparle. Là, elle est submergée de travail, elle a des problèmes de santé graves, donc elle est vraiment euh, en train de perdre pied. Elle est vraiment au plus bas et là, elle n'hésite pas à demander de l'aide et euh, quelque part, il y a quelque chose d'assez moderne. J'utilise des, des techniques d'écriture sérielle qui datent d'il y a 100 ans, qui ont été introduites par Schoenberg il y a 100 ans. Vous vous n'avez pas besoin de savoir pour comprendre euh, la tension dans la musique et pour ressentir euh, l'angoisse. C'est justement la, la grande force... Euh d'un compositeur d'aujourd'hui, de pouvoir, euh, s'il si, en est capable et s'il en a l'envie, euh, de pouvoir jouer avec toutes, toutes ces atmosphères et tous ces langages. On a des interprètes vraiment formidables, parce qu'Aurélie euh, Ligerot a un très grand ambitus pour passer de, de, de la légèreté de, 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 qu'on avait dans la, scène, la première scène de rencontre à ce, ce moment dramatique où vraiment elle... Elle est, on est dans le grand opéra. Dans... J'ai adoré euh, travailler avec Catherine Dune qui est arrivée euh, très prête. Elle avait tout prévu dans sa tête. Elle avait prévu les costumes, les décors euh, et, et les relations entre les personnages. Et ça, c'est hyper agréable parce qu'en euh, tant qu'artiste, on se fait notre propre monde intérieur. Mais c'est hyper important de pouvoir le confronter au euh, suite du metteur en scène et euh, de construire en, ensemble en fait, cette, euh, cette osmose. Papageno, quand il dit euh, « je serai votre ami est un, », c'est un malin, c'est un oiseleur, donc euh, il connaît les ruses pour attraper les oiseaux. Les nouvelles possibilités de communication à distance, ça offre de la proximité et de la rapidité. On a l'impression d'avoir toujours l'autre à côté de nous. Et dans les débuts d'une relation, c'est assez satisfaisant. On a l'impression de, de construire quelque chose de neuf assez vite. Donc tout ça, ça se mélange parfaitement avec les codes de l'opéra. Et ça prouve encore que l'opéra, c'est un art qui est totalement vivant. C'est vraiment une création collective, parce que chacun euh, vient apporter sa petite pierre à l'édifice. On voit beaucoup les chanteurs à l'écran, on les entend beaucoup, mais derrière, il y a toute une équipe. De ce tournage, je vais garder un souvenir euh, très intense et, et très émerveillé. De...
Et donc, il y a eu un travail remarquable et, et très collégial, très intense, avec beaucoup de respect, beaucoup d'humour. J'ai eu la chance d'avoir autour de moi quatre musiciens qui sont euh, formidables, des, des chambristes hors pair, qui ont euh, cette capacité de rebondir sur des propositions musicales, des idées, et ont eu un esprit collégial peut-être avant tout. Et les instrumentistes ont été, je trouve, hyper, euh, hyper efficaces, hyper à l'écoute, euh, très réactifs, voilà, parce qu'en peu de temps, il fallait s'adapter. Mais surtout, j'étais surpris et épaté de avec le peu de temps de répétition qu'on a eu, les résultats qu'on a obtenus. Alors le tournage s'est hyper bien passé. On avait deux jours pour euh, tourner six scènes, ce qui était assez court. Et donc chacun s'est préparé énormément euh, de son côté. On est arrivé, on était tous très concentrés, très prêts. Euh, et euh, on avait très envie que ça aille vite et que ça se passe bien. Donc euh, il y avait une certaine pression, mais euh, je trouve que la mayonnaise a très bien pris. Alors on s'y est euh, attelé avec beaucoup d'enthousiasme, de, beaucoup de professionnalisme. Et ça a très, très bien marché. Il y a eu même des scènes de fou rire. Vraiment, c'était assez drôle. Mais au moment où les chanteurs ont commencé à s'emparer de ce rôle, où les instrumentistes ont donné vie et corps à, à la musique aux notes que j'avais écrites, c'est devenu encore plus une création collective. Au moment où Catherine Dune, notre metteuse en scène, a commencé à apporter plein d'idées créatives, et les chanteurs aussi, euh, j'ai senti que finalement, j'avais juste donné l'impulsion de départ de quelque chose qui est déjà beaucoup plus grand que moi, et qui me dépasse, et qui est une aventure collective. À l'intérieur de ça, euh, c'était merveilleux de voir comment ça bourgeonnait de, de tous les côtés, et, et ça, c'est vraiment euh, une grâce, c'est un plaisir extraordinaire. Comment elle a pu, avec les accessoires, la petite mise en scène, comment elle a pu construire très vite quelque chose de, de superbe, de très chouette, de frais on a eu aussi la chance d'avoir comme metteuse en scène Catherine Dune, qui est une personne très généreuse et, et euh, pleine d'énergie et d'idées, euh, qui, euh, qui ont permis de garder une forme d'esprit en ébullition en permanence. C'est à la fois extrêmement précis, mais ça ouvrait beaucoup de portes sur l'improvisation, en tous les cas sur les propositions. Merci donc, merci d'avoir cru ou de croire en la création contemporaine. Mais c'est vraiment un geste très important euh, pour l'opéra pour et pour, pour l'art en général. Un grand merci à tous les donateurs qui ont contribué au financement de la production de ces vidéos. Vraiment, merci de tout cœur parce que j'ai vraiment beaucoup de tendresse pour cette partition. Et donc, c'était une grande, grande joie de se réunir et de travailler ensemble dans, ce, dans cette énergie. Merci de tout cœur pour votre générosité. D'abord, très concrètement, ça nous permet de réaliser euh, ce projet en rémunérant les artistes, ce qui était très important pour moi. Et puis, euh, tous les encouragements, tout euh, l'enthousiasme qu'on a reçu, euh, les compliments à l'avance, avant même qu'on ait commencé à tourner la, la moindre scène, euh, c'est vraiment quelque chose qui nous porte, c'est quelque chose qui nous donne envie d'aller plus loin. L'opéra, c'est vraiment... Euh... C'est vivant si ça il continue à y avoir des créations, euh, si comme au temps de Mozart, il y a des compositeurs qui parlent de leur temps. On sent, on sent un musicien qui, qui connaît l'histoire de la musique, il a beaucoup écouté, beaucoup entendu. Et, et puis surtout, il y a l'artiste derrière le, le technicien. C'est une œuvre qui traite de sujets importants dans la de sujets de l'actualité, de sujets qui nous concernent tous. Espérons que cette, cette, cette aventure va continuer, parce que c'est génial. Et je serais tellement heureuse de pouvoir chanter l'opéra en entier. Enfin, là, je parle vraiment que de moi, mais merci beaucoup, parce que euh, votre don, même petit, nous donne la possibilité de créer de la musique nouvelle, et c'est hyper important de nos jours. Donc notre but est vraiment d'apporter ce spectacle sur scène et de toucher le maximum de, de spectateurs. Et merci aussi, parce qu'on bah, espère qu'ainsi, cette histoire va pouvoir euh, voir le jour entièrement, grâce à vous. Je vous remercie du fond du cœur pour toute l'équipe, et pour la musique, pour l'opéra, et pour l'art. Mmh.